A pocos días que el doctor Gustavo Álvarez Vázquez asuma como el nuevo director del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico que ocurra en la Ceiba, este día egresado de la UNAM pidió al titular una reestructuración en la parte académica, vinculación e investigación. Los desafíos pendientes e inmediatos que tiene en este momento el CURLA requiere de una reingeniería general en, todas, en todos los espacios académicos, vinculante, investigación, científico en general. El CURLA requiere... Eh, una persona con, con una dinámica, con un balance de primera, porque la problemática es enorme, es alta. Pero lo interesante es que la medicina la tenemos, nosotros mismos la tenemos como egresados y, y dentro de la institución tenemos eh, como para poder hacer la diferencia como tal. Álvarez cuenta con una maestría en ciencias de la agricultura de CAE de Costa Rica y un doctorado en genética y mejoramiento de plantas de UFLA de Brasil, quien pasó de ser estudiante de agronomía del CURLA a la docencia de dicha carrera. Con la nueva nominación del doctor Gustavo Álvarez, que esperamos que así como desde bueno, como académico, como docente, y como profesional de las ciencias agropecuarias, lo sea como director del centro. Esa es una de las luchas que nosotros tuvimos durante todo este proceso, que la nominación recayera en una persona egresada de la institución. Mientras tanto, en Ciguatepec, que un grupo de egresados del CURLA se reunieron para analizar los avances de la intervención del campus universitario, luego que varios edificios entraron en un colapso por la falta de intervención de las autoridades de la UNAP. La comparecencia de las 16 filiales a nivel de país Todas estuvieron presentes ahí, egresados del CURLA de las diferentes carreras, de las seis carreras que tenemos, estuvieron presentes a nivel de país y en el cual pues básicamente era dar a conocer la problemática del centro, tomar mayor conciencia de lo que representa el CURLA, de los desafíos que tenemos y pues eh, de alguna manera eh, tuvimos una incidencia directa puntual con nuestros egresados. Para Telenoticias les informó Seguí en Cámaras, Juan Fernando Herrera.